మన ఈ వీడియోలో ఏం చూడబోతున్నామంటే జావా డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ అండ్ జావా డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఈ రెండు థింగ్స్ మీ ఒకే వీడియోలో కవర్ చేసేదా బెటర్ నీ అనుకున్న దానికోసం రెండు థింగ్స్ మీ ఒకే వీడియోలో క్లబ్ చేసాం ద రీజన్ బిగైన్ వచ్చేసి మీకు ఈ వీడియో లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వీడియోలో మీకే అర్థం అవుతుంది ఎందుకు వచ్చేసి ఈ రెండు థింగ్స్ ఒకే వీడియోలో కవర్ చేయాలని సో ఫస్ట్ వచ్చేసి జావా డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే మీకు తెలిసిందే ఒక సమ్ డేటాని కోడ్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి ఫైల్ రైట్ చేయాలంటే అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేయాలా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్లో వే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంది ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ బఫర్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ అమ్మ ఎక్కువ సీక్వెన్స్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఎక్కువ థింగ్స్ ఉన్నాయి డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటంటే జావాలో ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి లైక్ ఇంటీజర్ డబల్ ఫ్లోట్ లాంగ్ షార్ట్ అండ్ మీ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఆ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ డేటాని మీ డైరెక్ట్గా ఫైల్ రైట్ చేయాలంటే డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ద బెటర్ ఆప్షన్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ కూడా ఏం చేయ ఇంకో కన్క్లూడ్ చేయాలని అనుకుంటానంటే మిషన్ ఇండిపెండెంట్ వే సో యాక్చువల్గా జావా వచ్చేసి ఏం చెప్తున్నారంటే మిషన్ ఇండిపెండెంట్ చెప్తారు కదా సో మీరు వచ్చేసి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ వచ్చేసి నా మిషన్లో డేటా వచ్చేసి వేడ్లా ఉండొచ్చు మీ మిషన్లో వేడ్లా ఉండొచ్చు సో ఆ మరి కేసు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే నా కో నా మిషన్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసే కోడు అవుట్పుట్ ఒకేలాగా ఉండాలా మీకు మీ మిషన్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన కోడు అవుట్పుట్ ఒకేలాగా ఉండాలంటే అది వచ్చి మిషన్ ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి సో అప్పుడు ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా డేటాని రైట్ చేయకూడదు ఆ డేటాని బైట్స్గా కన్వర్ట్ చేసి ఫైల్ రైట్ చేస్తే రీడ్ చేసేప్పుడు కూడా మిష డేటా వచ్చేసి మిషన్ మిషన్కి మారకుండా అన్నీ ఎప్పుడు మీకు కాన్స్టెంట్ అవుట్పుట్గా ఉంటుంది సో డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి మీరు ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ డేటాని రైట్ చేస్తే అది మిషన్ ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే జావా ఇన్ డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ సో మిషన్ ఇండిపెండెంట్ డేటాని ప్రిమిటివ్ డేటాని మీరు చేసి ఒక ఫైల్ రాస్తున్నా రాస్తున్నాడు అది మీరు డైరెక్ట్గా ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే విజిబుల్గా ఉండదు సో మీరు వచ్చేసి కోడ్ మూల్యం కదా యాక్సెస్ చేయాలి కోడ్ మూల్యంగా యాక్సెస్ చేయాలంటే డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంది ఒక ఫైల్ నుంచి డేటా రీచ్ చేసేదానికి ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేస్తాం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటుంది ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఉంది బఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఉంది అవన్ ఏ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంది డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ దోస్ మెథడ్స్ ఈ డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ డేటాని మనం రైట్ చేస్తుంటే ఆ డేటాని రీడ్ చేయాలంటే డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ సో ఒక ఫైల్లో డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి డేటా రైట్ చేసి ఉంటే ఆ ఫైల్ రీడ్ చేయాలంటే డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ చూస్తాం సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి ఎలా ఫైల్ డే డేటా రైట్ చేయాలా సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి ఈ కోడ్ మూలంగా రాసి రాసిన కోడ్ రాసిన డేటాని ఎలా రీచ్ చేయాలని చూడబోతున్నాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ని క్రియేట్ చేయాలా ఎఫ్ఓయూటి అన్ని దానికి మోస్ట్ ఆఫ్ ది అప్పర్ అవుట్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్స్కి బేస్ ఏంటంటే ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ దా సో ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ క్రియేట్ చేసి మనం పారామీటర్గా ఫైల్ పంపించున్నాం అండ్ దెన్ డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్కి క్రియేట్ చేస్తున్నాం బై సెండింగ్ ఎఫ్ఓయూటి యాజ్ అ కన్స్ట్రక్ట్ పారామీటర్ అండ్ దెన్ ఏం చేస్తుంటే డేటా డాట్ రైట్ ఇంట్ రైట్ ఇంట్ ఏంటి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంటీజర్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ని రైట్ చేస్తుంది సో ఇంటీజర్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వాల్యూని రైట్ చేయాలా అండ్ దెన్ రైట్ బూలియన్ బూలియన్ అంటే బూలియన్ డేటాని రైట్ చేస్తుంది సో బూలియన్ డాట్ టూ రైట్ చేయని చెప్పున్నాను అదే ఏంటంటే డేటా డాట్ రైట్ క్యారెక్టర్ సో క్యారెక్టర్ రైట్ చేయాలంటే సింగిల్ కోర్స్లో మనం స్పెసిఫై చేయాలా క్యాపిటల్ ఆర్ని రైట్ చేయాలని చెప్పున్నాను అండ్ దెన్ డేటా డాట్ రైట్ డబుల్ డబుల్ అంటే ఏంటంటే డబుల్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ని డేటాని యాడ్ చేయాలని చెప్పున్నాను సో వన్ పాయింట్ జీరో డి డేటా డాట్ రైట్ లాంగ్ సో ఏం చెప్పునంటే ప్రిమిటివ్ లాంగ్ డేటా టైప్ ఓయిడ డేటాని యాడ్ చేయాలని చెప్పినా రైట్ చేయాలని చెప్పున్నా సమ్ వాల్యూ ఎల్ అండ్ దెన్ ప్రింట్ చేసిన టాస్క్ కంప్లీట్ అది సపోజ్ నేను రన్ చేసిన నాకు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఈ ఫైల్ నేను వచ్చేసి డిలీట్ చేసి ప్రింట్ చేస్తాను ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంటే డైవర్స్ ఆ ప్రాబ్లం ఓపెనింగ్ ది ఫైల్ ద రీసెంట్ బిగిన్ ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చేసి డేటాగా రైట్ అయ్యి ఉండదు సో డేటా వచ్చేసి బైట్ స్ట్రీమ్గా రైట్ అయిన వాళ్ళ మిషన్ ఇండిపెండెంట్ సో మీరు వచ్చే
ఇంటర్జెక్ట్ యూజ్ చేసి డాట్ రీడ్ ఇంట్ ఇక్కడ ఏం చేసి ఉంటే రైట్ ఇంట్ ఇక్కడ ఏం చేసి ఉంటే రీడ్ ఇంట్ ఇక్కడ ఏం నెక్స్ట్ ఏం చేసి ఉంటే డేటా రైట్ డేటా డాట్ రైట్ బూలియన్ ఇక్కడ చేసి డేటా ఐఎన్ఎస్టి డాట్ రీడ్ బూలియన్ అదే లాగే ఐఎన్ఎస్టి డాట్ రీడ్ క్యారెక్టర్ అక్కడ చేసి రైట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది రైట్ డబుల్ రైట్ లాంగ్ ఇక్కడ ఏం చేసి ఉంటుంటే రీడ్ క్యారెక్టర్ రీడ్ డబుల్ రీడ్ లాంగ్ ఇప్పుడు మనం రన్ చేసి చేస్తే యాక్చువల్ డేటా డిస్ప్లే ఉండదు ఎందుకంటే అది బయట ఓరియంటే బయట కన్వర్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఫైల్ రైట్ అయి ఉంటుంది